எல்லாருக்குமே பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஆசை இருந்தாலும் கூட ஏதாவது ஒரு பயம் தயக்கம்ங்கிறது நிச்சயமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த பயத்திலிருந்து அந்த தயக்கத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னு சொன்னால் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பின்பற்றுவதன் மூலமாக நிச்சயமாக நம்மளாலையும் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கையை வளர்க்க முடியும் ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுவதன் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அதே நம்ம வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம்னு சொன்னால் தொடர்ச்சியாக வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் என்பது ஒரு அளவுக்கு மேலே மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸை சரியான முறையில் திட்டமிடுதலோடு செஞ்சோம்னு சொன்னால் நம்மளால் நல்ல ஒரு பொருளாதார மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் ரைட் அப்போ எல்லாருக்குமே இந்த ஆசை இருந்தாலும் கூட அதை வளர்ப்பதற்கான சுற்றுச்சூழல் என்பது பொதுவாகவே நம்முடைய நாட்டில் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் அதை ஊக்கப்படுத்துறது கிடையாது அதற்கான வேலை வாய்ப்புகளை அரசாங்கங்கள் ஏற்படுத்துவதும் குறைவாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் நம்ம அதை எப்படி மேம்படுத்துறதுன்னு பார்க்கும் பொழுது மேலைநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 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 மாணவன் அவன் வந்து ஒரு கல்லூரி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு அந்த தொழில் சார்ந்த பல விஷயங்களை அவனுக்கு சொல்லப்பட்டு அதில் வந்து ஆர்வம் வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது குறிப்பாக அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த புதுசு புதுசாக ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அது புது கம்பெனிகள் தொடங்குவதற்கு புது புதிய நிறுவனங்கள் தொடங்குவதற்கு அவர்களுக்கு நிறைய ஊக்கமளிக்கப்படுகிறது அதன் காரணமாக தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் க்ரியேட்டிவாக புதுமையாக பல விஷயங்களை அவர்களால் கொண்டு வர முடியுது இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் கூகுளாக இருக்கட்டும் இன்னும் பல பல விஷயங்கள் பல கம்பெனிகள் அமேசானாக இருக்கட்டும் பல விஷயங்கள் அங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொன்னால் அதற்கு காரணம் அங்கே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஊக்கம் தான் அதே மாதிரியான ஊக்கத்தை நம்ம இன்றைக்கி இளைஞர்களுக்கு கொடுக்கறது மூலமாக நிச்சயமாக இந்த தொழில் முனைவோர்களை அதிகமாக நம்மளால் உருவாக்க முடியும் ரைட் அப்போ தொழில் தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையில் ரெண்டு சிக்கல் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் தொடர்ச்சியாக நமக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூலதனம் கேபிட்டல் நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து பிஸ்னஸில் போடுறதுக்கான மூலதனம் இது ரெண்டும் தான் ஒரு பெரிய தடையாக இருக்கிறது அப்போ என்னன்னு சொன்னால் மூலதனம் இல்லை வருமானம் தொடர்ச்சியாக வருமா வராதா இந்த பயம் இருந்துன்னு சொன்னால் அடிப்படையில் என்ன நம்ம வச்சுருக்கோமோ நம்முடைய திறமையை மையப்படுத்தி நம்முடைய ஆர்வத்தை மையப்படுத்தி அடிப்படையில் சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கணும்னு சொன்னால் நாளடைவில் வருட கணக்கில் ஒரு ஒரு வருடமோ ரெண்டு வருடமோ மூணு வருடமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதன் மூலமாக பொருளாதாரத்தை ஈட்டி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அதை பெரிய லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அது ஒரு ஓலை குடிசையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனிதனையும் கோடீஸ்வரனாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பிஸ்னஸ்க்கு இருக்குது அதன் மூலமாக தான் ஒரு தனி மனிதன் பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைய முடியும் இந்த சமூகமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியை காண முடியும் ஸோ அதற்கு தயாராகணும் அதற்கு தயாராகணும்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எப்படி அதில் இருக்கக்கூடிய நுட்பங்கள் என்ன இதையெல்லாம் இன்றைக்கி கிளியராக விளக்கப்பட்டிருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அது என்னென்னங்கிறத வரக்கூடிய நாட்களில் பார்ப்போம் நன்ற